Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z szukając przygody.pl Dzisiaj zapraszam Was na niecodzienny odcinek, bo to będzie pierwsza wycieczka od dłuższego czasu Taka daleka i taka długa Lecimy do Manili. Zaczynamy! A więc słuchajcie, jest dzisiaj wtorek, godzina prawie trzecia po południu ja w dniu wczorajszym, w poniedziałek, zadecydowałem, tak rzutem trochę na, na matę, nie wiem jak to nawet nazwać, że lecę do Manili. Byłem się pytać to, co było najważniejsze dla mnie w CEU Pacyfik, czyli na liniach lotniczych, jakie są wymagania, żeby lecieć do Manili. Oni mi powiedzieli, że tak naprawdę nie ma żadnych wymagań. Jedyny będę miał problem oczywiście z powrotem. Żeby wrócić do Dumagetę, to muszę mieć zrobiony test i potwierdzenie takie z Dumagetę z rządu, że um, z lokalnego rządu, że mogę wrócić. Czyli wynik testu tam muszę na takiej specjalnej stronie umieścić, oni wtedy automatycznie to potwierdzają, że dobra, dobra, możesz wracać. Sytuacja była o tyle jeszcze skomplikowana, że ja nie chcę lecieć na jakiś nie wiadomo jaki długi okres do Manili, chcę po prostu tylko odbyć to spotkanie w ambasadzie i dosłownie wracać, ale na wynik testu czeka się 24 godziny i też loty nie są akurat tak w idealnym czasie, bo jest tylko jeden lot dziennie, więc dlatego musiałem lecieć, muszę lecieć we wtorek, a właśnie w tym momencie jadę na lotnisko. Lecę o godzinie 4 po południu. Będę o 6 w Manili. Przekinuję się do hotelu. O 9 rano mam robioną już umówioną wizytę i zapłaconą za test. O 11 mam spotkanie w ambasadzie. I w zasadzie wracam do hotelu na kolejną noc. I następnego dnia już wracam do Dumagety. To jest plan idealny i mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Jak będzie? Zaraz się okaże, bo tak naprawdę dopiero zaczynam swoją przygodę. W tym momencie właśnie jedziemy z Dudu, z bratem Christine. Na lotnisko zawozi mnie tam i odwozi samochód do Christine. Mam teoretycznie wszystko już pozaatwiane. Mam zabukowany hotel w Manili, bardzo blisko zresztą ambasady, bo to jest chyba jeden kilometr od ambasady. Miejsce, w którym będę miał robiony test jest też jeden kilometr od tego hotelu, więc to jest wszystko taki walking distance, na zasadzie, że będę mógł sobie po prostu, nie będę musiał kraba wykupować. A wszystko to w ogóle też się znajduje niedaleko lotniska, bo chyba bodajże 7-8 km, no ale tam już po prostu taksówkę sobie wezmę i tam już dojadę. Co mnie czeka na lotnisku? Nie wiem. Właśnie się wybieramy na lotnisko, zobaczymy. Ze względu na to, że dalej jest wymóg noszenia maseczek oraz przyłbicy w miejscach publicznych, zdecydowałem, że lepiej będzie nagrywać podkład przy edycji już filmu. Część oczywiście wypowiedzi próbowałem nagrać w maseczce i przyłbicy, ale naprawdę wychodziło to bardzo sztucznie, dlatego już wolałem nawet podłożyć podkład czasami. Lotnisko w Dumagete to bardzo małe lotnisko i można się tam dostać dosłownie w ciągu 20 minut z centrum Dumagete. Koszt dojazdu z centrum to około 200 peso, czyli jakieś 12 zł. Co też może być dla Was ciekawostką, lotnisko w Dumagete w ciągu ostatnich dwóch lat przeszło wielką modernizację. Zostało powiększone oraz odświeżone, ale co prawda dalej znajdują się tylko dwie bramki wylotów i jedna bramka przylotów. No ale przynajmniej jest ładniej. Oczywiście na każdym kroku jest sprawdzanie temperatury. Podczas wylotu wyszedł jeszcze jeden ciekawy temat, o którym nie myślałem wcześniej, a mianowicie Booking.com po rezerwacji pokoju wysłał mi informację o tym, że potrzebuje obecny certyfikat zdrowia. Nie myślałem o tym, że to będzie potrzebne lokalnie. Okazało się na lotnisku, że taki certyfikat jest wydawany na miejscu, na lotnisku, za darmo, bez żadnego sprawdzenia tak naprawdę mojego stanu zdrowia. No trochę to dziwne, ale przynajmniej miałem ten, ten certyfikat i okazało się, że był on sprawdzany podczas bookingu. Jak sami widzicie na załączonych obrazkach, lotnisko w Dumagete nie jest duże. W zasadzie wszystkie miejsca, gdzie można było cokolwiek zjeść albo coś kupić na terminalu, były pozamykane. Jedyne miejsce, jakie było tylko otwarte, to była mała kawiarnia, gdzie można było kupić kawę mrożoną albo ciepłą. Jeszcze dodatkowa informacja dla tych, którzy nie znają na tak dobrze Dumagete. Do Dumagete z Manili latają tylko dwa, dwie linie lotnicze. Philippine Airlines oraz CEU Pacific. CEU Pacific jest troszeczkę tańszy od Philippine Airlines, ale to oczywiście też zależy, kiedy kupicie bilet, w jakim okresie, no i oczywiście, czy jest jakaś promocja. Ja kupowałem bilety dzień przed wylotem, i kupiłem bilet łączony, czyli do, do Manili i z powrotem. Kosztowało mnie to 5,5 tysiąca peso w dwie strony, czyli to jest jakieś 400 zł na polskie. 
Tutaj jeszcze jedna ciekawa informacja dla tych, którzy lubią latać samolotami. Jeżeli latacie samolotami na Filipinach, to jest to naprawdę 10 razy bardziej interesujące niż latanie po Europie. Dlaczego? Ponieważ Filipiny to kraj wyspiarski. Startując, lądując jesteście w stanie zaobserwować kilkanaście różnego rodzaju wysp i ich nabrzeża. Ja osobiście to uwielbiam, bo naprawdę dzięki temu podróż mija mi dużo szybciej i przyjemniej. Lot z Dumagete do Manili to około 50 minut w powietrzu, więc naprawdę to idzie bardzo szybko i bardzo sprawnie. Samolot, którym leciałem miał około 80% zajętych miejsc, więc w sumie stosunkowo dużo osób było na pokładzie. W przeciwieństwie do akurat lotniska na Manili. Lotnisko było puste, chyba tylko i wyłącznie nasz samolot przyleciał o tej godzinie, można było wyjść naprawdę bez żadnych korków, bez niczego. Co też jako ciekawostka, bo byłem troszeczkę tym zszokowany, pomimo tych wszystkich kontrol w Dumagete i tak dalej i tak dalej, na lotnisku w Manili po prostu wyszedłem sobie na ulicę i zamówiłem taksówkę. Nikt nigdzie mnie nie sprawdza. Jeżeli już jesteście w Manili i potrzebujecie się dostać z punktu A do punktu B, polecam Wam aplikację Grab. Jest to naprawdę prosta aplikacja i możecie wybrać dokładny punkt, gdzie chcecie się dostać. Aplikacja oblicza ile musicie zapłacić, więc nie ma tutaj żadnych kosztów ukrytych. Wiecie dokładnie ile zawsze zapłacicie za kurs. Wieczorem już za bardzo nic nie nagrywałem, bo po pierwsze było ciemno, a po drugie naprawdę byłem zmęczony. No ale chyba trzeba to zrozumieć, no bo cały dzień byłem w podróży. Dobra, słuchajcie, pierwszy raz mogę ściągnąć maskę, wreszcie, aż po prostu uszy to mam jak chyba jak ten plastusiowy jakiś bajek dla Emily, po prostu tak mnie bolą, bo tak mnie naciąga zawsze ta, 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 ta linka od tego, te maski są po prostu chyba, nie wiem, Filipino size, nie europejski size, ale słuchajcie, wynajmę ten apartament, e, zapłaciłem 5800 peso za dwie noce, czy to jest 2600 tam z groszami, za noc, czyli ponad 200 zł, ale to jest i tak najtańsze w, tym, w tej okolicy, co znalazłem na booking.com. Skorzystałem z bookingu, bo wolę booking, bo wiem, że oni już nie pobierają żadnych ekstra tam dodatkowych opłat, a Goda zawsze coś tam dolicza i w sumie i tak wychodzi na to samo. Ale zobaczcie sobie mieszkanie, bo ja dopiero wszedłem, w zasadzie tutaj przyszła kobieta, która to wynajmuje, oni podejrzewam, że też są na R&B. I to są takie mieszkania z kuchnią. W ogóle, kurde, powiem wam, że wow, jestem w szoku, ale pokażę wam wszystko. Jestem na siódmym piętrze. Widoku z okna wam na razie nie pokażę, no bo to już jest ciemno teraz. Jest godzina 19, po 19. Ale zobaczcie sobie na to. Tada! Mam normalnie jadalnie, ale dobra, inaczej, od początku. Kuchnia. Woda cały baniak dostarczona do picia. No to są akurat groszowe sprawy. Palnik, czyli mogę gotować. Ale jazda, nawet mam pralkę. Słuchajcie, pralka jest. Super mieszkanie. Mikrofalówka, rice cooker, opiekacz, widok za okna na wszystkie biurowce tam. Nie jestem wysoko w sumie, bo jestem na siódmym piętrze. O! A tam jest jeszcze park i tam jest jeszcze jakiś parking. Yy, Boże, nie parking, tylko yy, yy, basen. No dobra, ale idziemy dalej. Ja w sumie może buty ściągnę chociaż. Mieszkanie naprawdę wygląda na bardzo czyste. No to i tak jak mówiłem wam, salonik, oczywiście jest internet, telewizor smart TV, klimatyzacja jedna, klimatyzacja druga, tutaj fajny widoczek na jakiś park, co to jest, to jest wjazd tutaj, no i całe te biurowce u góry, albo też apartamentowce, no fajna sofa, sypialnia, wow, też fajny widoczek. Będę to zasłaniał na noc? Chyba nie. Chyba nie. Nie no, słuchajcie, no powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem. No nie jest to jakieś nie wiadomo jakie wielkie, ale fajnie zagospodarowane, tak żeby wynająć na parę dni i sobie coś nawet ugotować. No lodówka oczywiście jest. Aha, jeszcze łazienka, zobaczmy łazienkę. Kurde, miałem pastę kupować, bo zapomniałem wziąć. Oczywiście jest. Szampon jest, wszystko jest. Podgrzewać ciepłej wody. Powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo czysto. Mega, mega mi się podoba. Ceny tutaj, tak jak mówię, zapłaciłem chyba ponad 200 zł za noc, ale jak patrzyłem na inne takie apartamenty tutaj w tym, apartamenty, hotele, no to wszystko zaczynało się tak naprawdę od 4000, czyli od 350 zł w górę. Pewnie taka tutaj jest dzielnica, no nic z tym nie zrobię. A chciałem mieć ten właśnie walking distance, do ambasady i do tego miejsca, gdzie będę robił test. Bo jeżeli bym znowu musiał gdzieś dojeżdżać, to w tym momencie znowu bym zapłacił pewnie z 600 peso, 700 peso w dwie strony, żeby się dostać pomiędzy tymi punktami, co też by się mijało z celem, bo w tym momencie to mógłbym wpłacić właśnie na to, żeby mieć fajniejsze mieszkanie. 
na dwa dni, co prawda tylko na dwa dni. No nic, dajcie mi w komentarzach znać, jak Wam się podoba. Zostawię Wam też linka na pewno do tego miejsca, albo napiszę gdzieś tutaj, jak to się miejsce nazywa, że możecie sobie znaleźć. No kurde, ekstra, czyściutko, ładnie. A ja teraz jestem tak mega głodny i widziałem te wspaniałe dwa żółte łuki zaraz naprzeciwko mojego mieszkania, więc pewnie skoczę sobie do McDonaldu. Tylko zaraz jeszcze wyślę zdjęcia Krystyn tego mieszkania, żeby zobaczyła jak, jak tutaj to wygląda. No i nic, no jesteśmy w kontakcie, a ja się widzę zaraz z Wami. Dobra, słuchajcie, powiem Wam ciekawą akcję. Poszedłem do McDonaldu naprzeciwko, no bo akurat jest otwarty, ale też spotkałem kolesia z Graba i zapytałem się go tak naprawdę ile są restauracje tutaj otwarte. On powiedział, że w sumie restauracje są otwarte 24 godziny, co prawda niektóre może się zamykają, ale Grab dostarcza przez 24 godziny. Ja mówię, aha, a ja sobie już trochę wziąłem za dużo jedzenia, ale naprawdę głodny jestem, bo nie jadłem praktycznie cały dzień. Ponownie, no chyba ze stresu, z tego wyjazdu. Zawsze się tak stresuje takimi wyjazdami, szczególnie teraz w całej tej sytuacji po prostu nigdy nie wiadomo jak człowiek wróci, czy wszystko się uda, czy coś zaraz nie wyskoczy. Ale nie o to chodzi. Zostawiłem przyłbicę w mieszkaniu, bo mówię sobie, dobra, już na pewno w masce tylko wejdę i zamówię i po prostu wychodzę i wracam do domu na mieszkanie. Okazało się, że nie, no tylko można wejść z przyłbicą, więc kurde, już się zastanawiam, co tu zrobić, ale koleś mówi, nie, 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 poczekaj, czekaj. No i wychodzi, bierze notatnik i złożyłem normalnie zamówienie, on przed z kasą i nam on zapłacić, czyli po prostu musiałem tylko zostać na zewnątrz. Ale anegdota, anegdota w tym jest największa taka, że wszystkie osoby, które siedzą w restauracji, w środku McDonaldu, oczywiście nie mają przyłbicy i nie mają maski. No bo przecież jak mogą jeść, jeżeli będą mieli to ubrane, więc jaki jest sens, że jeżeli ja zamawiam na wynos i po prostu wejdę bez przyłbicy, a gdybym siedział tam w środku, to i tak bym musiał wszystko ściągnąć? Nie rozumiem tego do końca, no ale nieważne. Druga rzecz, spotkałem te przemiłe panie, które wynajmują mi to mieszkanie. Pozdrawiam je bardzo serdecznie, bo <śmiech> same się do mnie uśmiechnęły i powiedziały, że nawet zaczęły subskrybować kanał, bo po prostu sprawdziły, że dlaczego ja jestem z kamerką. Podejrzewam, znalazły vloga na internecie, oczywiście on jest w języku polskim, ale obiecałem im, że będą już napisy. No i oczywiście sprawdziły sobie, pozdrawiam je bardzo serdecznie i też one mi powiedziały, że ja dostałem jakby upgrade pokoju. Ten pokój, co ja płacę 2,5 tysiąca peso, to oni mają takie mniejsze pokoje. To studio normalnie kosztuje 5 tysięcy peso, ale że akurat nie mieli wolnego tego, no a to akurat jakoś tak wyszło, no to po prostu zrobili darmowy upgrade do tego wyższej opcji. Nie dlatego, że oczywiście jestem vlogerem, bo raczej nikt mnie tutaj nie zna na Filipinach, ale po prostu bała, bardzo mała, miła akcja i cieszę się z tego bardzo, bo naprawdę mam super mieszkanko, więc jutro pewnie nigdzie nie wychodzę. No dobra, wychodzę gdzieś, bo muszę kupić jakiś prezent dla Krystyny, dla Emilii. Oczywiście pasa lubok, czyli taki prezent z podróży musi być. To też zapamiętajcie sobie, jeżeli macie Filipinkę za żonę, dziewczynę, to zawsze z podróży musicie przywieźć pasa lubok, czyli prezent z podróży. Więc ja muszę też im coś przywieźć, muszę im coś kupić, więc do centrum handlowego pewnie skoczę. Ale to pójdę z Wami, pokażę Wam co i jak, a to już jutro. Ja teraz biorę się za jedzenie, otwieram laptopa i biorę się za jakąś robotę posprawdzać maile, no bo tak naprawdę pół dnia znowu nie siedziałem na internecie i nie wiem co się tak naprawdę dzieje. Zabieram się właśnie do jedzenia i powiedzieli mi, że jeżeli chcę Netflixa to muszę swoje konto, swoje konto oczywiście podłączyć, ale wydaje mi się, że ostatni klient, który tutaj był raczej się nie wylogował ze swojego jakiś... Dziękuję Ci Chang Li za to, że nie wylogowałeś się z konta, więc zaraz będziemy coś oglądać. Dzień dobry, witam was dnia kolejnego. Słuchajcie, dzisiaj już jest e, środa. Dobrze mówię? Środa. Tak, 19 maja. Dzisiaj jest ten najważniejszy dzień, bo dzisiaj idę tak naprawdę wszystko załatwiać po kolei. Jest godzina 7... O, 7... 7 20. Na godzinę dziewiątą mam spotkanie, żeby zrobić test i wtedy maksymalnie po 24 godzinach będę miał wynik, a o godzinie 11 mam spotkanie w polskiej ambasadzie w Manili. Więc ja się już wykąpałem, się już ubrałem, podejrzewam, że jeszcze pół godzinki zostanę w domu i będę się powoli zbierał tam, gdzie mam zrobić test. Sprawdziłem na mapie, mam dokładnie 1,1 km, a więc to jest jakieś 14 minut drogi na piechotę, bardzo blisko. Cieszę się. I o 11 później mam w ambasadzie, to też będę miał maksymalnie chyba 2 km na nogach. Więc nie wiem, zobaczę jak ten szybko test pójdzie, bo możliwe, że po prostu wrócę tutaj na mieszkanie z jakimś śraniem 
i dopiero jeszcze pójdę jeszcze raz do ambasady, ale na pewno się przyjdziemy z kamerą, pokażę Wam jak wygląda teraz Manila. No a wczoraj za bardzo Wam nie pokazywałem jak wygląda oto okolica, więc dzisiaj macie okazję zobaczyć to już lepiej. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, jestem na siódmym piętrze. Mam widok z sypialni naprawdę bardzo, bardzo ładny. To są chyba jakieś nowe biurowce. Tam z tyłu to co widzicie, to jest pole golfowe. Ta nawet greeny, putty greeny? Nie. No tam jest chyba green. No, tutaj jest kolejne wieżowce. A tutaj rano. W ogóle wstałem, słuchajcie, jakąś godzinę temu. Nie, nie powiem, żebym się wyspał jakoś cudownie, ale to przez to, że raczej nowe miejsce, stres związany z tymi wszystkimi spotkaniami i to mnie trochę dobijało. Więc nie po prostu nie pospałem. Natomiast łóżko jest i tak wygodne, bardzo cisza, spokój. Nie słyszałem kogutów przez całą noc. No w Manili to by raczej ciężko było, żeby słyszeć, słyszeć koguty. Natomiast na prowincji w małych miastach no to jest normalne, to pamiętajcie też o tym. Ale tutaj naprawdę była bardzo cisza, spokój. Zresztą masa tu jest ochroniarzy naokoło. Ja, ja jestem pierwszy raz w tym rejonie Manili. Bardzo mi się tutaj podoba. Naprawdę jest nowocześnie, jest czysto, jest ładnie. No taka chyba, nie wiem, nowa dzielnica to jest, nie, mm, nie wiem, ja, te, ja też słuchajcie, nie chcę wam tutaj opowiadać nie wiadomo jakich rzeczy o Manili, bo, bo ja o Manili bardzo mało wiem, ja byłem tutaj w Manili 3-4 razy tylko i wyłącznie, e, nie no, może troszkę więcej, troszeczkę zobaczyłem tej Manili, z tych takich miejsc turystycznych, ale tak, żebym wiedział coś więcej na ten temat, no to, to ciężko po prostu będzie powiedzieć, dlatego Manila zawsze była dla mnie zagadką, ale wiem, że na pewno nie chciałbym tutaj nigdy mieszkać, bo, bo to jest jednak niestety za duże miasto, zbyt duży ruch uliczny. I wczoraj w taksówce tego nie widzieliście, ale tak samo był ogromny ruch uliczny, pomimo tego, że to była już godzina 19. No jechałem tutaj, to było chyba 7 km, a jechałem jakieś 45 minut. No, no niestety no to nie jest przyjemne. No nic, dobra, ja się, ja się jeszcze... Chwilę sobie odpocznę i zaraz się zbieramy i idziemy do robić test. Ja już jestem gotowy, jest godzina 8.10, zbieram się na dół, bo jeszcze chcę Wam pokazać, gdzie tutaj jest basen w ogóle w tym całym budynku. Jest na zewnątrz, więc tam sobie jeszcze zejdziemy. No i ja już będę się udawał w kierunku tego miejsca, co mam zrobić test. Spakowałem się, wziąłem laptopa, bo nie wiem, o której tak naprawdę wrócę. Możliwe, że pójdę gdzieś do kawiarni po prostu sobie siąść popracować chwilę pomiędzy jednym a drugim spotkaniem. Zresztą zobaczymy, wszystko idzie w praniu. Dobra, idziemy na dół. Tutaj jest jeszcze taka sprawa. Jak wynajmujecie pokój, to dają Wam od razu taką kartę, za którą biorą depozyt 1000 peso. To jest po to, że jakby ktoś się po prostu zgubił. A to karta jest tylko i wyłącznie do windy potrzebna. Więc... Yy, tak jak widzicie, o. Tak. Ground. Ground. No. A klucz jest po prostu do pokoju. Co też ciekawe, tylko cztery osoby mogą znajdować się w czasie obecnym w windzie. No, jakoś to działa. O, tutaj są rybki. Czyli widać, że nikt tego za często nie używa. Ale chciałem sobie tylko tak przejść i pokazać Wam, jak to wygląda tutaj. Tam jest główna ulica, czyli to jest tak jakby odgrodzone od wszystkiego. Chyba jest zakaz w ogóle kąpieli, raczej na pewno jest zakaz, dlatego to jest takie po prostu trochę zadbane, zanierwane. No nic. To jest tak jako ciekawostka. Dobra, my się zbieramy i idziemy, idziemy w kierunku tego miejsca, gdzie mogę testować. być. Ale to ja już może nagram wam podkład, a nie będę mówił, bo to bez sensu, jak mam maskę po prostu ubraną. Widzimy się za chwilkę. Ale wyszedł cyrk, oczywiście ciężko znaleźć to miejsce, a ze mnie się już po prostu woda leje. Teraz mi kazał koleś ochroniarz wyjść na jakieś piąte piętro. Po schodach, nie ma windy. Bo to chyba bardziej jest do tych, co przyjeżdżają samochodami i chcą sobie zrobić test. Także dobrze, że jestem przed czasem. Bo jest za 20 oczywiście. Masakra. Kocham Filipiny. Trzecie piętro. Dobra. Jeszcze tylko dwa. Dobrze, że wziąłem plecak z koszulkami na, na zmianę. Bo jak ja się pokażę w całej mokrej koszulce. 
Okay. Test it. Jim. Tak jak myślałem, to jest jakaś ich placówka tylko i wyłącznie. Zobaczcie, robią tam testy. Tutaj można samochodami podjechać i od razu zrobić samochodu. Sorry, że jestem taki zdyszany, ale jest tak mega gorąco. Jestem w masce, jeszcze musiałem wyjść po schodach na piąte piętro. Co za masakra. O. Nic. No nic, działamy dalej, nie? Ja przygotuję dokumenty, które mam. I tyle. Jak widzieliście na załączonym obrazku już nie jestem dziewicą nosową. O, jeszcze zrobili wymaz z ust, nie wiem czemu, bo to się też tak robi. Tak czy inaczej ten test kosztował 3300 peso. Tutaj widzicie ile to kosztuje. No i teoretycznie jeszcze rozmawiałem z nimi, no bo mi zależy na tym, żeby to było szybciej niż 24 godziny. Bo jest jeszcze taka jedna sytuacja, którą muszę wam wyjaśnić. Jeżeli będzie to 24 godziny, dostanę po 24 godzinach, no to i tak jest ok, bo y, to będzie maksimum 24 godziny. Więc i tak to odbiorę i będę na lotnisku i mam test negatywny. Jeżeli będzie negatywny, oczywiście odpukać. Natomiast ja jeszcze potrzebuję się zarejestrować na jakiejś stronie do Magetę i raczej oni nie odeślą tego potwierdzenia. Dlatego wziąłem od nich jeszcze numer telefonu, gdzie mogę dzwonić i pewnie będę za po południu już dzisiaj dzwonił, żeby się dowiedzieć, czy, czy da się to jeszcze dzisiaj zrobić, żeby dzisiaj nie to dodesłać, żebym mógł to potwierdzić. To było po prostu no, idealne rozwiązanie. Bo jak się okaże, że mnie jutro nie puszczą na samolot, to muszę zostać dłużej, pomimo tego, że będę miał negatywny wynik testu, więc będzie się trochę lipa. Ale dobra, idziemy gdzieś dalej. Muszę znaleźć teraz ambasadę, ale mam bardzo blisko ją w domu, więc nie wiem, czy po prostu nie przejdę się z powrotem na mieszkanie, zjem coś i dopiero pójdę na spotkanie w ambasadzie, bo to trochę nie ma sensu. Przebiorę sobie koszulkę, bo jestem cały, dosłownie mokry. Ha, nawet nie wiem, gdzie ja teraz jestem, czekajcie. Ja dobra, już wiem. Także to już załatwione. Jeden punkt odhaczony. Nawet lepiej, przyjemniej, co też była ciekawa akcja, bo słuchajcie, nie było mnie na liście. Pomimo tego, że dostałem e-maila z potwierdzeniem, że jestem na liście, że jestem na dziewiątą rano, no to mnie po prostu nie było na tym życie, nie? Ale nic, od razu mnie i tak puścili jako pierwszego, powiedziałem, że mi zależy naprawdę mega, mega na czasie. Powiedzieli, nie ma żadnego problemu, spoko, spoko, działamy. No to dobra. I to będzie koniec pierwszej części tego odcinka. Nagrałem tyle materiału, że jeden cały film wyszedł ponad 50 minut, dlatego postanowiłem, że podzielę to na dwie części. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to zrozumieć. Obiecuję, że następnego dnia pokaże się druga część. Ja z tej strony dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję za subskrypcję kanału, dziękuję za Wasze wsparcie na Patronite, no i oczywiście za oglądanie filmików do końca. Pozdrawiam Was serdecznie z Filipin, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!